అందరికి నమస్కారం ఒక మనిషి బలంగా కోరుకుంటే ఎంతైనా ఎదగొచ్చని చెప్పడానికి ఎగ్జాంపుల్ రవితేజ గారు అయితే అలాంటి రవితేజ గారిని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటే ఆయనతో సినిమా చేసే అంతవరకు ఎదగొచ్చు అనడానికి ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చే వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేసే వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేసే అంత అందమైన అమ్మాయి శ్రీలీల ముగ్గురు కలిసి ధమాక గురించి కొన్ని విషయాలు మాడుకుందాం అన్న ప్రమోషన్ స్టార్ట్ అయినాయి అన్న ప్రమోషన్ స్టార్ట్ అయ్యే సో వాళ్ళ నుంచి మీరు డైరెక్టర్ తో వర్కింగ్ ఎలా ఉంది హీరోయిన్ తో వర్కింగ్ ఎలా ఉంది ఇలాంటి టెంపులేట్ క్వశ్చన్స్ విని 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 చాలా 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 సంతోషం ఉంటది కాబట్టి అవి కాకుండా ధమాకాన్ని వదలకుండా మా అడగడానికి ట్రై చేస్తా అన్న ఈ సినిమాలో మీరు డ్యూయల్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు సో పర్సనల్ లైఫ్లో మనం బయటకు కనిపించే మనిషి ఒకటి లోపల ఇంకొక మనిషి ఉంటాం రవితేజ యాజ్ అ స్టార్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ మా అందరికీ తెలుసు బట్ యాజ్ అ పర్సన్ రవితేజ ఏంటి ఆయన ఇష్టం ఏంటి ఆయన ఏం తింటారు ఆయన ఉన్నో సింగిల్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన వాట్ ఈస్ హీ హౌ యూ డిఫైన్ రవితేజ యాజ్ అ పర్సన్ ఇది యాక్చువల్లీ నేను చాలాసార్లు చెప్పేటం అయిపోయింది ప్రసన్న దీని గురించి నేను ఏంటంటే చాలా తెలిసిన విషయం మ్యాక్సిమం అది తెలిసింది నాతో పని చేసేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు నీలాంటి కానీ సిలీలా కానీ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఒక మనిషి గురించి పూర్తిగా తెలియడం అనేది ఉండదు మీ ఎవరు కూడా తెలియదు నేను కూడా చెప్పను అది ఏంటంటే సో వెరీ వెరీ లైక్ సింపుల్ ఎవరి కంపెనీ ఒక మీద డిపెండ్ అవ్వడం అలాంటిది అసలు ఎప్పుడు హాయిగా హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా అన్న మీరు ఈ సినిమాలో డ్యూల్ రోల్ అండ్ ఇంకోటి ఏకంగా చెప్తాను ఏంటంటే నా క్యారెక్టర్స్ మీద కూడా నేను ఏవైతే అనుకుంటా ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఉంటుందని నా రైటర్స్ నా రైటర్స్ చెప్పారు డెఫినెట్గా మన తాలూకా ఎక్స్టెన్షన్ మనం చేసే క్యారెక్టర్స్ సో అది ఇంచుమించు పెద్ద తేడా అయింది అన్న మీరు చేసిన ఇది ఇందులో డ్యూల్ రోల్ చేశారు కాబట్టి సో మీరు చేసిన సినిమాల్లో నుంచి ఏ రెండు క్యారెక్టర్స్ కలిపి మీరు డ్యూయల్ రోల్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే సింధులో రవితేజ గారు కిక్లో రవితేజ గారు రవితేజ గారు ఓ అట్లా ఏ రెండు క్యారెక్టర్లు కలిపో సినిమాలో కనబడితే బాగుంటుంది నువ్వే చెప్పేసావు యాక్చువల్లీ విక్రమార్ కూడా విక్రమ్ విక్రమ్ సింగ్ రాథోడు కిక్లో రెండు ద క్రేజియస్ట్ కాంబినేషన్ అవుద్ది అండ్ శ్రీలీల గారు వాట్ ఈస్ ద వన్ రీజన్ ఈ సినిమా నేను చెయ్యాలి అని డిసైడ్ అవడానికి ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటి ఇప్పుడు యాక్టింగ్ ప్రొఫెషన్ ఉన్నారు పేర్ల గా డాక్టర్ చేస్తాం మీరు యాక్టర్ గా సెటిల్ అవుదాం డాక్టర్ సెటిల్ అవుదాం అనుకుంటారు డాక్టరస్ నాకు ఒక తన వన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూస్ లో తను ఇచ్చిన సమాధానం రైట్ అన్న ధమాకాలో ఈ సీన్ చేయడానికి రేపొద్దున ఈ సీన్ చేస్తున్నానన్న ఎక్సైట్మెంట్తో పడుకున్న సీన్ ఏంటి ఒకటి చెప్పడం కష్టం ప్రసన్న అమ్మ నీ రేపు ఈ సీన్ ఉంది అన్న ఫీలింగ్తో అంటే ఫీలింగ్ అంటే లైక్ హ్యాపీ అదే బలే ఉంటుంది ఎలా ఇక్కడ వచ్చి చెప్తాను నేను బేసిక్ ఏంటంటే ఒక సీన్ వింటాను కదా నువ్వు నాకు సీన్స్ నాకు చెప్తావు కదా నేను ముందు దాని గురించి ఆలోచించాను ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అలా చేస్తే బాగుంది ఇలా చేస్తే ఏంటి అనేది రాదు ఎస్పెషలీ ఎంటర్టైనింగ్ సీన్స్ కొంచెం ఎమోషనల్ సీన్ ఉందనుకో దాన్ని కొంచెం యా ఒక ఇది చేస్తే ఇదిగో అనుకున్నాను బట్ ఏదైనా సరే కెమెరా ముందు వెళ్ళేదాకా నేనేం చేస్తాను నాకు ఇది అది యాక్చువల్గా నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ చెప్తాను అనుకున్నాను ఏంటి అవుడు అప్రోచ్ అయ్యే సీన్ అని అడుగుదు అనుకున్నా యాజ్ అన్ యాక్టర్ బట్ నేను అన్నది ఈ సీన్ రేపొద్దున చేస్తాను అంటే ఎలా చేద్దాం అనుక బాగా వస్తుంది ఈ సీన్ బాగుంటుంది మజా వస్తుంది ఫ్యాన్స్ దీంట్లో ఒకటే చెప్తాను దీంట్లో ఎంటర్టైనింగ్ ఎన్ని సీన్స్ ఉన్నాయో అన్ని సీన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తూ చేశాను వన్ మూమెంట్ సెట్లో శ్రీలీలని అమ్మని మంచి యాక్టర్ అయితే అని ఫీల్ అయిన ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటి మీకు గుర్తుండి ఫస్ట్ అనే బేసిక్గా నేను ఈ సినిమా చూడక ముందే తను పెళ్లి సందర్లో కొన్ని క్లిపింగ్స్ యాడ్స్ వచ్చినప్పుడే ఓకే బట్ ఫస్ట్ శ్రీలీల అనగానే ఎస్ పర్ఫెక్ట్ ఈ సాంగ్స్ కానీ కమర్షియల్ కానీ సూపర్గా ఉంటుంది బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని చెప్పేసి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకోటి తెలుగు తన డైలాగ్ తనే చెప్తుంది అనే ఫీలింగు తెలుగు మాట్లాడే యాక్టర్స్ ఉంటే కంఫర్ట్ కదా బికాస్ మనం ఆడితే టఫ్ అని రియాక్ట్ ఇప్పుడు అర్థం ఏంటి మధ్యలో ఏబిసి రైట్ మీకు వన్ మూమెంట్ అమ్మో ఇందో చేయడం కష్టం ఆయన సీనియరిటీకి కానీ ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ అమ్మో ఇంతో చేయడం కష్టం అని ఫీల్ అయినా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ అంటే టు కీప్ అప్ యూ కాంట్ యూ కాంట్ కీప్ అప్ విత్ దట్ థింగ్ ఎందుకంటే స్పాంటేనియస్ అని అన్నట్టు ఆయనకే తెలియదు నేను ఫస్ట్ ఒకసారి అడిగాను కాదండి మీరు అంటే అంటే నేను కొంచెం రియాక్ట్ అంటే అంటే అది ఉంటుంది కదా నేను రియాక్ట్ చేయాలంటే మీరు ఏం చెప్పబోతున్నారు కొంచెం నేను ప్రిపేర్ అవుదామని అంతే and so that that spontaneity naku i practiced a lot yeah uh, and a one
చాలా <laughs> 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 నాకు చెప్పాను విశ్వప్రసాద్ గానీ వివేక్ గానీ దే ఆర్ వెరీ పాజిటివ్ పీపుల్ నాకు అతి తక్కువ ఇష్టమైన వ్యక్తుల్లో వీళ్ళు ఒకళ్ళు మీకు i think uh, as the name suggests people's media they are, they are really for people na kanipichinanta because in every aspect and i've my entire shooting journey aina koncham uh, to be very frank ravindra rao gar to start chesinaka chaala pamper ayipoyina set lo and dan tarvata inko set ki ellanaku oka rakamaina bayam oka rakamaina ammo full pamper ayinaka it might be a little harsh ani kani they took care of me very 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 well and it's uh, my favorite production house is no chin extension person ఇందాక మమ్మల్ని క్వశ్చన్ వేసావు కదా వాట్ టు చేంజ్ వాట్ నాట్ టు చేంజ్ అన్నారు కదా అది వివేక్ విషయం చెప్పినా ప్రతి దానికి తలవుపోద్దు అని చెప్పాను అని ప్రతి దానికి కుదరదు నాకు అలా అంత అంత పాజిటివ్ పర్సన్ ఓవర్ పాజిటివ్ అన్న మన సినిమాలో జయరామ్ గారు చేశారు ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ మీకు నచ్చి మీరు రావణాసులో కూడా రెఫర్ చేశారు అండ్ మీరు యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఆయన్ని ఆయన మిమ్మల్ని సర్ప్రైజ్ చేసిన ఇన్సిడెంట్ కానీ సీన్ కానీ షార్ట్ కానీ తను షార్ట్కి వచ్చేసరికి అఫ్కోర్స్ ఆయన కూడా అంతే ఏమన్నా నాకు దాకే మరి ఎంతవరకు తెలియదు కానీ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అయింది రియాక్షన్ ఇస్తాడు అండ్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ ఎప్పుడు ఎప్పుడే పాస్తాంతరం ఎంచు చూసాం అసలు ఆ కామెడీ కానీ ఆ సీరియస్ కానీ మన దాంట్లో కొన్ని సీన్స్ కానీ సూపర్ నాకు గుర్తుండి మీరు మన మన సినిమా ఫైనల్ అవుట్లో లేదు కానీ ఇంక నువ్వే గుర్తు చేయాలని చెప్పినా నేను మర్చిపోతున్నాను ఆయన ఆ కమ్మ ఏడుస్తుంటే క్లాప్స్కు ఆగమని చెప్పి అంత అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు లాస్ట్లో కంటిన్యూ చేయమంటాడు సూపర్ అది మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు అది సెన్సిబుల్ వెరీ వెరీ సెన్సిబుల్ యాక్టర్ మీరు రావు రమేష్ గారి కాంబినేషన్లో చేశారు వాట్ ఈస్ దట్ వన్ సీన్ ఆర్ వన్ డైలాగ్ మీరు ఇంటికి వెళ్ళి గుర్తు తెచ్చుకుని నవ్విన అమ్మ బాబాయ్ ఐ థింక్ ఒక చెప్పలేము కదా నేను మరి ఎలా చెప్పగలుగుతాను ఇన్సిడెంట్ డైలాగ్ చెప్పండి దాని వల్ల ఇట్స్ ఎ మ్యూజికల్ సీన్ మ్యూజికల్ సీన్ ఐ ఓకే ఇట్స్ ఎ మ్యూజికల్ సీన్ ఆ సీన్ అన్న ఇది నేను ప్రాపర్ గా ఆన్సర్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తాను అన్న అన్న రేపు పొద్దున్న సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ సినిమా మీకు ఇంపార్టెంట్ అయినప్పుడు ఆ ముందు రోజు నైట్ ఎలా ఉంటది అన్న మీ స్పేస్ లో నేనా చిచి చి నాకు ఇప్పుడు ఒకటే ఇక్కడ రాగా అది యాక్చువల్లీ ప్రాసెస్ ని ఎంజాయ్ చేసిన సినిమా ఎప్పుడైనా సరే మామూలుగా మా నేను బేసిక్ గా ఒకసారి అయిపోయింది అనుకో దాని గురించి కాల్ అడిగాను అన్న నాల్ అడిగాను and and process enjoy chestam kada but dhamaka vishayam teeskundam nen process ni enjoy chesanu entertaining manchi songs anni shreelila chaala baagundi anni baagundi very positive so cinema baaguntundi andriki nachutundi ne evaithe feel avutunna janam kuda adhe feel avutunna namuthuna yeah next day morning and release roju morning legane first meer twitter review chustara uh, anybody evarana phone call ప్రాపర్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చే ఫోన్ కాల్ కోసం వెయిట్ చేస్తాను ప్రాపర్ జడ్జ్మెంట్ ఉంటారు డెఫినెట్ గా ఉంటారు ఇప్పుడు కొన్ని కాల్స్ ఉంటాయి ఆ ఓ ఈడి ఫోన్ చేసినా సినిమా బాగున్నట్టే ఎవరు చెప్పొచ్చు ఆ పేరు చెప్పొచ్చు ఆ మీకు ఏంటి రిలీజ్ రోజు ముందు నైట్ ఎలా ఉంటది మార్నింగ్ అమ్మో నాకు కొంచెం షేక్ అయ్యే టైప్ కొంచెం అంటే అలా అలవాటు అయిపోతుంది అలవాటు అయిపోతుంది ఒక రౌండ్ ఒక రౌండ్ గుళ్ళన్నీ తిరిగి ఆ టెంపుల్ బన్స్ టెంపుల్ బన్స్ చేసి యా అన్న మీరు ప్రతి సీన్ కి సాంగ్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తారు బట్ నేను విట్నెస్ చేశాను కాబట్టి క్లైమాక్స్ ముందు వచ్చే ఒక సర్ప్రైజ్ సాంగ్ ఏదైతే ఉందో దానికి మాత్రం మీరు థౌజండ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారని నాకు అనిపించింది అంటే నేను కూడా మాక్సిమం ఎంజాయ్ లిమిట్స్ వెళ్ళి చేశారు అని అనుకున్నా ఆ సీక్వెన్స్ గురించి కానీ లేదంటే నో నాకు సీన్ చెప్పొద్దు బట్ ఏ ఎక్సైట్మెంట్ ఇచ్చింది మీకు ఎక్సైట్మెంట్ అది నేను ఏంటంటే అది మనం బెస్ట్ థింగ్ అని చెప్పినా దాని గురించి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అది జనం చూసి వాళ్ళు చెప్తారు మనకి సీరియస్లీ చెప్తారు దాని గురించి డిస్కషన్ అవుతారు మీకేంటి అంటే మీకు ఆ రోజు రవితేజ్ గారితో చేస్తున్నప్పుడు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఆయన వైబ్ కానీ మీ ఇది కానీ అసలు ఐ థింక్ సెట్ వైబ్ వైబ్ 
నిజంగా ఆ రోజు సెట్ లో మాత్రం ఆ త్రీ డేస్ చేసాం త్రీ డేస్ వైబ్ రెండున్నర మూడు నిమిషాలు ఇయ్యా అన మీ లైఫ్ లో ఎప్పుడన్నా మాస్ మహారాజా ఇమేజ్ వెరైటీ ఆఫ్ సినిమా చేయటానికి అడ్డుపడుతుందని ఎప్పుడు అనిపించింది అనిపించిందా ఇది యాక్చువల్లీ పర్సనల్ గా మాట్లాడుకోవాల్సింది అబ్బాయి వద్దులే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఫస్ట్ డే ఫోటోషూట్ కి వచ్చినప్పుడు చాలా నర్వస్ గా ఉన్నారు ఫస్ట్ టైం రజతజ గారిని కలుస్తున్నారు మాట్లాడుతున్నారు అని ఫోటోషూట్ చేస్తున్నారు ఆ ముందు రోజు నైట్ మీరు మీ నైట్ ఆ రోజు నైట్ ఎలా ఉంది మార్నింగ్ కార్ లో వస్తున్నప్పుడు కేరళ లో మేకప్ అవుతున్నప్పుడు అండ్ ఆయన కలిసిన తర్వాత బటర్ఫ్లైస్ అండి ఇంకా ఆబ్వియస్లీ ఆ నర్వస్నెస్ లో అసలు ఐ వాజ్ వెరీ 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 నర్వస్ అండ్ వచ్చినాక అంటే ఏమవుతుంది అంటే కొన్నిసార్లు నర్వస్ లో చాలా ఎక్కువ మాట్లాడతాం మళ్ళీ ఎక్కువ మాట్లాడితే అయ్యో మేము ఎక్కువ మాట్లాడమని ఆలోచిస్తాం సో చాలా ఓవర్ థింక్ అదే ఆయన చేంజ్ చేసింది నాలో ఇప్పుడు చేంజ్ చేసారు చేంజ్ చేసారు అంటే దట్ నర్వస్నెస్ దట్ ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ని ఐ థింక్ ఈ వాజ్ సోర్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏం చెప్పారు అది పోగొట్టడానికి వన్ సెంటెన్స్ అంటే మనకి ఒక సెంటెన్స్ గుర్తు ఇలా చెయ్యి ఇలా చెయ్యొద్దు అనడానికి ఏంటి అది డోంట్ కేర్ ఒకటి దాని తర్వాత స్పీక్ అవుట్ ఇంకా ఇక్కడ ఏం పెట్టుకోకూడదు ఇప్పుడు మీరు బేసిక్ గా బాగుంటారు కాబట్టి ఆబ్వియస్ గా చాలా మంది ఫ్లడ్ చేస్తారు ఎవరన్నా ఫ్లడ్డింగ్ స్టార్ట్ చేయని ఫస్ట్ మీ మైండ్ ఏం నడుస్తుంటారు అండి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతాం అది ఒక అందుకని అమ్మాయి అడుగుతున్నావు నువ్వు అంటే వాళ్ళు ఇన్నర్ వాయిస్ అవుతున్నాడు వినాడు అంటే సస్తా మీ మదరు ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్ మీకు ఫోన్ చేస్తారు సో ఏం జరుగుతున్నా ప్రతిదీ ఎవ్రీ వన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ కొన్ని కొన్ని సార్లు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కోసం అంటే ఫోన్ కట్ చేస్తాం ఇంత సినిమాలో నాకు ఇది విషయం తెలియలేదు అండి మన ఫోన్ కట్ చేస్తాం కదా ఆ బ్లూ లైట్ ఆగిపోయే లోప్ మళ్ళీ వస్తుంది ఫోన్ సో అంత ఫాలోఅప్ చేస్తున్నారు ఆవిడ ఆవిడ తెలియకుండా మీరు చేసిన క్రేజెస్ థింగ్ ఏంటి ఇప్పటికి నా చైనీ చేతిలో ఉందమ్మా ఉంది 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 అది ఇప్పుడే కష్టం ఎప్పుడు ఒకసారి తప్పులు లేచి మొత్తం అన్న మీరు పూర్జాల గారి కాంబినేషన్ లో యాటిట్యూడ్ అంటే ఇది నో యారగేన్స్ అంటే ఇది ఒక మనిషికి ఉండే ఇంటర్నల్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఇది అన్నది ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత నేను పనిచేసిన దాంట్లో కూడా నేను చూసిన దాంట్లో కూడా ప్రతి హీరో ఎయిదర్ మిమ్మల్ని ఫాలో అవ్వాలి లేదంటే అమ్మో రైతు ఇలా చేశారు మనం అటు వెళ్ళద్దు అని కాన్షియస్ అవ్వాలి అలాంటి డెఫినేషన్ మీ నుంచి వచ్చిందా పూరి గారి నుంచి వచ్చిందా కాంబినేషన్ నుంచి వచ్చిందా అండ్ అది సెట్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ యువర్ మైండ్ జగన్ దే అబ్బాయి జగన్ నుంచి వచ్చింది అది జగన్ అనుకున్న దానికి ఇప్పుడు జగన్ అంత ముందు నుంచి మేము కలిసి మామూలుగా ఉంటుంది తెలుసు కదా అతను అసెంట్ అయ్యే నుంచి తెలుసు నాకు నేను కరెక్ట్గా ఉంటాను నాకు అనిపించింది అది వర్క్ వర్క్ అయింది అంతే ఇప్పుడు మీరు చేసినట్టు నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను కూడా ఇంత అది యాక్చువల్లీ ప్రతి క్యారెక్టర్ జగందే జగన్ నుంచి వచ్చిన క్యారెక్టర్ ఇది ప్రతి క్యారెక్టర్ మీలో అంత స్ట్రైట్ గా ఎట్లా స్ట్రైక్ అయింది బేసిక్గా నేను అలాంటి కదా అన్న మీరు ఎప్పుడైనా సర్వైవల్ కోసం సినిమా ఒప్పుకున్నారా బిఫోర్ హీరో ఎప్పుడైనా సరే మీకు అవసరం అంటే చెప్పారు స్ట్రగ్లింగ్ డేస్ టైమ్ లో స్ట్రగ్లింగ్ డేస్ అయ్యో అయ్యో రూమ్ రెంట్ల కి మన మెస్బిల్ కి కట్టుకోవడానికి సినిమా చేయలేదు ఆవిడకి అవసరం లేదు ఆవిడకి ఉన్నాయి కాబట్టి మన రిటైర్ అయిపోయింది కాంపౌండర్ గా చేయవచ్చు మీ లైఫ్ లో ఏ ఇన్సిడెంట్ గానీ ఏ పర్సన్ గానీ రవితేజ అనే ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్ అవ్వడానికి రీజన్ అయిన ఒక ఇన్సిడెంట్ గానీ పర్సన్ గానీ ఏంటి ఎవరు అంటే యా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వటం గానీ యా డిఫరెంట్ గా ఉన్నారు బట్ సినిమా నుంచి ఎవరు అంటే ఇన్స్పిరేషన్ అంటే నువ్వు సినిమా తీసుకోవాలి అందరికీ తెలిసిన విషయం అలా ఇన్స్పిరేషన్ గురించి కాదు యాజ్ ఎ పర్సన్ రవితేజ గారు అంటే నేను సాధించాలి నేను కొట్టాలి అని మీరు ఇప్పుడు ఏ ప్లేస్ అయితే కూర్చున్నారో ఈ ప్లేస్ లో కూర్చోవడానికి వెనకాల ఎనీ ఇన్సిడెంట్ ఆర్ వన్ సెంటెన్స్ నాకు తెలిసి కాబట్టి నువ్వు వేరే కష్టపడాలి ఈ సినిమాకు ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆల్బమ్ కుదిరింది సో ఈ సినిమా ఆల్బమ్ నుంచి ఏదైనా ఒక సాంగ్ కానీ నో ఒక మ్యూజిక్ ఇది కానీ మీ ఫోన్లో కానీ మీ రూమ్లో కానీ ప్లే అయినప్పుడు వన్ మూమెంట్ ఈ సినిమాకి రావాల్సిన సాంగ్ వచ్చింది అని కిక్ ఫీల్ అయింది అంటే ఒక ఒకటి ఉంటుంది కదా ఆ రోజు రెండు మూడు సార్లు పెట్టుకుని లేకపోతే ఎవరికైనా ఫోన్ చేసి పంపించి పాట విను అట్లాంటి ఇన్సిడెంట్ కానీ ఏ సాంగ్ అది ఏంటి ఈ సినిమాలో ఈ సినిమాలో నాకు యాక్చువల్లీ బాగా నచ్చిన సాంగ్ చెప్పినా డూ 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 సాంగ్ నచ్చింది నాకు అది ఇష్టం 
అన్న నేను నేను డూడూడు సెకండ్కి వస్తే వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ సాంగ్స్ నేను ఒకటి యాడ్ చేస్తాను నేను డూడూడు సాంగ్ అన్న నేను విన్నాను ఇక్కడ నేను మ్యూజిక్లో ట్రావెల్ అవుతున్నాను కాబట్టి రాయించుకున్నాను లిరిక్స్ అంత బాగానే సాంగ్ నేను అనుకున్నాను ఇది అబో ఎవరేజ్ గుడ్ సాంగ్ అనుకున్నాను మన స్పెయిన్ వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ రోజు నిద్ర లేచి మార్నింగ్ నేను ఇయర్ఫోన్స్ పెట్టుకుని ఊరికి సిటీ చూద్దాను వాక్ వెళ్ళానన్న నేను నడుస్తూ ఉన్న సగం పాట అయ్యేసరికి నా లోపల నుంచి ఒక హీరో బయ వస్తున్నాడు నేను నేను ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ జీవితమే ఆ రేంజ్లో వెళ్ళిపోతున్నాను నేను సీరియస్ సీరియస్గా అప్పుడు అనిపించింది ఇది వేరేలా ఉంది పొటెన్షియల్ ఈ సాంగ్ కదా అప్పుడు అనిపించింది అండ్ అన్న మీరు చాలా సినిమాలు సక్సెస్ చూశారు ఫెయిల్యూర్ చూశారు యాజ్ అ హీరో నో బిగ్గెస్ట్ జర్నీ ఉంది మీకు వాట్ మేక్స్ యూ హ్యాపీ అన్న అంటే పర్సనల్గా అన్న ఎనీథింగ్ మీకు నేను ఏంటంటే మనం సక్సెస్లో ఇవన్నీ కాకుండా ఒక ఒక సెకండ్ మనకు ఒక హ్యాపీనెస్తో ఉంటుంది నేను ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉంటాను బట్ నేను వాట్ మేక్స్ యూ హ్యాపీ మీరు యాజ్ అ పర్సన్ ఉంటారు వేరియస్ రీజన్స్ ఉంటాయి కొంతమందికి ఫుడ్ ఉంటుంది లేదంటే కొంతమంది మాట్లాడడం కూర్చుని కాన్వర్జేషన్స్ ఉంటాయి యూనో సక్సెస్ ఉంటాయి సినిమాలు సినిమాలు సినిమాలే సినిమా ఉంటే హ్యాపీగా నాకు తెలుసు అది నేను ఆయనలో అబ్జర్వ్ చేసి మీరు అబ్జర్వ్ ఇంకా పర్సనల్ ఎడ్యుకేషన్గా వర్క్అవుట్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది నేను బా చేయాలనేది ఒక్కసారి కూడా లేదు జరగలేదు అసలు ఈ రెండు నేను చాలాసార్లు అది చూసి చాలాసార్లు చిగ్గుబడ్డాను మీరు వాట్ మేక్స్ యూ హ్యాపీ ఫర్ మీ ఐ థింక్ హ్యాపీనెస్ ఆర్ ఎనీ స్మాల్ ఇన్సిడెన్సెస్ అండి స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ ఏ స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ ఇక్కు హ్యాపీనెస్ ఏ ఉంటది ఏదన్నా ఒకటి ఒకటి ఒక ఇన్సిడెంట్ ఒక ఇన్సిడెంట్ అంటే మామూలుగా మనం రోడ్ మీద ఏ రోజు అయితే ఆ డే ఒక ఒక 12 అవర్స్ ఒక ఫోన్ కి హాఫ్ నవర్ హాఫ్ నవర్ కాకుండా ఒక 3 అవర్స్ గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు చిన్న హ్యాపీనెస్ ఉంటది మదర్ గురించి టాపిక్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది నేను మిమ్మల్ని పర్సనల్ గా యాజ్ అ ఫ్యాన్ మిమ్మల్ని చూసి వచ్చిన వాడుగా ఇది నేను పర్సనల్ గా అడగాలనుకున్న క్వశ్చన్ అన్న బీయింగ్ ఎ బిగ్ స్టార్ మీ అమ్మగారికి వాట్ మేక్స్ ఆర్ హ్యాపీ మీ విషయంలో వాట్ మేక్స్ ఆర్ ప్రౌడ్ అంటే మళ్ళీ అది ప్రొఫెషనల్ కదా పర్సనల్ ఎనీథింగ్ అంటే చిన్నది కూడా అవ్వచ్చు ఒక పలకరింత కానీ ఒక మాట కానీ ఒక సినిమా సక్సెస్ పర్టికులర్గా ఏం లేవు ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆవిడ కూడా బాబం ఆవిడే పోలీ ఒకటే మాది యా డన్ మీకు ఆ క్వశ్చన్ నేను అడగలేను ఎందుకంటే ఆవిడ మీరు ఏం హ్యాపీ అయితే ఆవిడ హ్యాపీ ఆవిడ హ్యాపీ అయితే మీరు హ్యాపీ కొన్నిసార్లు ఆవిడ హ్యాపీ అని మీరు హ్యాపీ అనాల్సి వస్తుంది మదర్ గురించి కొన్ని అనాలు తప్పదు కదా అన్నా హ్యాపీ చాలా హ్యాపీ అంటే అన్నా మీరు యాజ్ అ హీరో ఇన్ సినిమాలు చేశారు వాట్ ఈస్ యువర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ హీరోయిజం ఇన్ రియల్ లైఫ్ అండ్ రియల్ లైఫ్ అబ్బో బాబు ఇలాంటి క్వశ్చన్ చేయగా బాబు నేను ఆలోచించండి సీరియస్గా తీసుకోవాలి అయితే కొంచెం లైటర్ పర్సెంట్ కూడా ఆలోచించండి లైటర్ వెళ్ళి అడుగుతాను అన్న వాట్ ఈస్ యువర్ ఎయిట్ పిఎం టు టెన్ పిఎం లైఫ్ ఎయిట్ పిఎం అంటే నైట్ ఎయిట్ పిఎం టు టెన్ పిఎం మీ లైఫ్ నైన్ నైన్ థర్టీ పడుకుంటాను దాని ముందు ఏదో సినిమా చూడటం ఏదో మా టైం పాస్ మాకు ఉంటాయి అబ్బాయి చెప్పగా దాని అన్న మీరు చాట్స్ క్లియర్ చేస్తారా అలాగే ఉంచుతారా ఏ ఏవైనా అలాగే ఉంటాయి ఎవరైనా చూసేసుకోవచ్చు ఫోన్ మీరు మీరు వాట్ ఈస్ ఎవర్ ఎయిట్ పిఎం టు టెన్ పిఎం లైఫ్ నాది ఉంటుందండి యూజువలీ ఫోర్ షూట్ అయితే ఐ గో రీడ్ అ బుక్ ఫర్ సమ్ టైమ్ డాన్స్ ఇంటర్వ్యూ ఉంది కదా జనరల్ గా జనరల్ గా అంతేనండి ఐ గో లిసన్ టు మ్యూజిక్ వీడియోస్ ఎందుకు అంత డ్రై గా ఉంటున్నారు మీరు బేసిక్ గా కొంచెం టైం పడుతుంది అన్న మీరు ఏడీగా చేశారు మీరు హీరో అయిన తర్వాత వన్ కరెక్షన్ మీరు చెప్పడం వల్ల సినిమా ఫేట్ మారింది కానీ విపరీతంగా వర్కౌట్ అయినా ఒక వన్ ఇన్సిడెంట్ ఆర్ వన్ కరెక్షన్ ఏడీగా చేశారు కాబట్టి హీరో అయిన తర్వాత మీరు చెప్పిన ఒక వన్ కరెక్షన్ సినిమా ఫేట్ మారింది ఆర్ విపరీతంగా వర్కౌట్ అయింది ఉన్నాయి కానీ పేర్లు వద్దు అక్కడ మీరు ఇది మాత్రం నేను చూసుకుని నా చేతితో కొనుక్కోవాలనుకునే ఐటమ్ ఏంటది నేనా అక్కడ ఎక్కడైనా ఏదైనా ఒకటి అంటే నేను అంటే ఎవరైనా తెచ్చినా కూడా నాకు ఇష్టం నేను తెచ్చుకుంటాను అన్ని నేనే అలాగే ఉంటుంది ఒక లిచ్చి నాకు నచ్చదు నేనే తెచ్చుకుంటాను నేనే కొనుక్కుంటాను నేనే షాపింగ్ చేసుకుంటాను మీరు ఎప్పుడు లాస్ట్ టైం షాపింగ్ చేశారు ఇండియాలో నేను రోడ్ మీద చౌరీలు కూడా కొనుక్కుంటాను బంగారు తల్లి అన్న మీరు ఒకసారి ఫోన్ చేసి 
మీతో పనిచేసే టెక్నీషియన్స్ ఇదో కానీ ఆర్టిస్టులు కానీ అరే బాయ్ ఒకసారి రా గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ మాడుకుందాం అంటారు ఏంటన్నా గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ కాదు ఊరికే సరదా చెప్పాలి గుడ్ ఉంటాయి బ్యాడ్ ఉంటుంది అగ్లీ ఉంటుంది బిచ్చింగ్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి అన్ని ఒకసారి ఒకసారి పట్టుపుతూ ఉంటుంది కదా అన్న కడుపుతూ ఉంటుంది కదా లాక్ డౌన్ ముందు మన కథ అనుకుంటానికి కంటే ముందు నేను మీతో సరదాగా ఈవినింగ్స్ బాయ్ సరదాగా రా అనేవాళ్ళు ఆ టైంలో మనం గాసిప్స్ గురించి అది దట్ వాజ్ గుడ్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ స్పెండ్ విత్ అంటే సినిమా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనకి సీన్స్ గురించి డిస్కషన్ అంతా వేరే లైన్ అంటే ఇది ఒకటే కాదు అన్ని మిగతా విషయాలు కూడా సరదాగా అదే అండ్ అన్న ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా ఆడాలని బలంగా కోరుకుని ఆడం సినిమా ఇది మీ సినిమాలో ఒక రెండు మూడు ఉన్నాయి అబ్బాయి ఆటోగ్రాఫ్ ఒకటి నేను ఇంతే ఒకటి ఈ రెండు పేర్లు చాలు ఆటోగ్రాఫ్ నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నాను అంటే ఎందుకు అనుకున్నానంటే ఇది ఇలాంటి ఆడితే ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అనే ఫీలింగ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా బట్ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఆ సినిమాలు రిలీజ్ అయి ఉంటే చాలా బాగుంటుంది బాగుండేదని నేను నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే డిఫరెంట్గా మైండ్ సెట్లు మారినాయి ఆటోగ్రాఫ్ అన్న నేను ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వెళ్ళాము ఎవరు నమ్మపోయినా నమ్మపోయినా నేను టైటిల్స్ అప్పుడు కొన్ని కవితలు వచ్చాయి కదన్నా నేను అక్కడ నుంచి ఆడవడం మొదలుపెట్టాను సినిమా అంతా అది ప్రతి వాడు కాదు అది ఎవరు కాడు బయోపిక్ సెల్ఫ్ బయోపిక్టర్ కానీ టెక్నీషియన్ కానీ ఒక సినిమా చూసి ఇతను పిలిచి అప్రిషియేట్ చేయాలి అనిపించిన యాక్టర్ కానీ టెక్నీషియన్ కానీ ఎవరు రీసెంట్ టైం మామూలుగా ఒకటనే కాదు నాకు ఏదో నష్టే నేను వెంటనే కాల్ చేసేస్తాను మీరు అలాగే నాకు మా గురించి సినిమా చూపిస్తున్నాం ఫస్ట్ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు మీ సినిమా ప్రెస్ మీట్ లో మా గురించి చెప్పారు అవునా నా గురించి చెప్పారు నేను ఏంటంటే జనరల్ గా ఆ టైమ్ లో డైవర్ట్ చేయాలనుకోరు ఎవరు బట్ మీరు రీసెంట్ గా చూసిన సినిమా ఏంటంటే యూ టుక్ టూ మినిట్స్ ఆఫ్ టైమ్ టు టాక్ అబౌట్ సినిమా చూపిస్తున్నామా ఆ ఆర్టికల్స్ అన్ని నా దగ్గర ఇంకా ఫస్ట్ స్టార్ టు టాక్ అబౌట్ నచ్చింది అంటే నేను ఇంకా ఇమీడియట్ గా మాట్లాడేది అంతే మీకు రీసెంట్ గా ఎనీ టెక్నీషియన్ ఆర్ యాక్టర్ ఇతను పిలిచి మాట్లాడాలి ఆర్ ఎల్స్ అతనితో మాట్లాడాలి కాన్వర్స్ చేయాలనిపించింది నాకు టక్కన గుర్తురావట్లేదు కానీ యాక్చువల్లీ జనరల్ గా అందరికీ చెప్పేస్తాను గుర్తురావట్లేదు తప్పి తను చెప్పలేదు గుర్తొచ్చి చెప్తాను బట్ నాకు అట్లా ఐ థింక్ మోస్ట్లీ ఎనీ వర్క్ ఐ సి అండ్ ఐ లైక్ ఐ నేను అలా కాంటాక్ట్ మేబీ మీరు ఒక పేరు చెప్పారు అనుకోండి దిల్ ఫీల్ హ్యాపీ అంటే నేను ఏమంటే అన్నయ్య ఆ రోజు నాతో పర్సనల్ గా మాట్లాడా బట్ ఆ ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉందో నా చెస్ట్ నేను అప్ చేసింది ఆ రోజు నా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది నాకు ఇక్కడ ఒక ప్లేస్ ఉంది నన్ను అప్రిషియేట్ చేసే ఒక స్టార్ ఉన్నాడు అంటే నేను రీచ్ అవ్వగలిగి అంటే అతను నచ్చే వర్క్ చేయగలుగుతున్నాను నేను రీచ్ అవ్వగలిగిన ఒక స్పేస్ ఉంది అట్లా మీరు ఏదైనా పేరు చెప్తే అంటే నేను కొంచెం అన్న ఇది ఇది మీ ఎంటైర్ కెరియర్ లో వన్ ఫిలిం ఆర్ వన్ మూమెంట్ నేను స్టార్ అయిపోయినా ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు అనిపించింది మీకు నేను స్టార్ అయిపోయిన ఫీలింగ్ నాకు ఎప్పుడు కలగల ఎప్పుడు కలగలే బట్ ఏంటంటే నాకు భయంకర హ్యాపీనెస్ ఇచ్చింది ఏంటంటే ఈడియట్ రిలీజ్ రిలీజ్ రోజు ఆ రోజు మాత్రం ఇన్సెంట్ చెప్పినా సరదా సినిమా రిలీజ్ నాది వేరే సినిమా ఓపెనింగ్ ఆ రోజే ఆ రోజే ఓపెనింగ్ గూగుల్ థియేటర్ నుంచి వస్తుంటే నేను బ్రేక్ బ్రేక్ టైం నుండి ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేసే అలవాటు ఉండేది సో ఫుల్ జనం షార్ట్గా చెప్పేస్తాను చిన్న జనం నాకు డౌట్ వచ్చింది ఏంట్రా బాబు సినిమా ఏమైనా అయిపోయిందా ఎలా అనిపించింది కా నేను సెల్ఫ్ డ్రైవ్ తీసుకొని తిరిగి వస్తుంటే ఇదే అయ్యి బాబాయ్ బ్లాక్ అయిపోయింది రోడ్ దట్ వాస్ ద బెస్ట్ మూమెంట్ ప్రతి డైలాగ్ అన్న ఆ టైంలో నేను మా డాడీ అంత అలౌ చేసేవాళ్ళు కదా సినిమా చూడ్డా నేను మీ సినిమా వెరీ ఓపెన్గా చెప్పిన అమ్మ నాన్న తమ్మల నేను చూసిన ఫస్ట్ సినిమా కానీ క్లాస్కి వెళ్తే ఈడియట్ గురించి అసలు ఇంకా అదే టాపిక్ ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ పాటు ఆ డైలాగులు అది ఏంటంటే అది ఇది ఇది అసలు అంటే ఆడియన్స్ అలాగే మాడుకుంటారు కాబట్టి ఆ టైంలో ప్రేతం ఓన్ చేసేసుకుని ప్రతి చిన్న దాని గురించి అది ఒకటి కానీ అమ్మ నాన్న తమ్మలమ్మ నేను ఎప్పుడు నేను మీతో చెప్పలా అమ్మ నాన్న తమ్మలమ్మాయి నేను చాలా క్యాజువల్గా వెళ్ళాను కూర్చున్నాను నాకు ఇప్పటికీ సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే జనరల్గా తిడితే కోపం వస్తుంది అన్న ఆ సినిమాలు మీరు తిడితే మేము ఎందుకు ఇచ్చాం నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు ఆ సైన్స్ ఏంటో గ్రామర్ ఏంటి నాకు ఇప్పుడు క్రాక్ చేయలేదు ఆ సినిమాకి నువ్వు అమ్మ ఇది మా అమ్మాయి ఇది నా అన్న ఇది నా ఫ్యామిలీ అని ఆయన తిడుతుంటే ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఈడు నా ఈడు ఈడు అది అండ్ ఇంకొకటి మీరు ఓన్లీ యాక్టర్ అని తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ నాకు తెలిసి
నేను మామూలుగా వస్తుంటే చూస్తే మా నేను నన్ను చూడగలిగి కిక్లో కొన్ని సీన్స్ విక్రమార్కుడు విక్రమార్కుడులో కొన్ని సీన్స్ ఎస్పెషల్లీ విక్రమ్ సింగ్ రాతోడు తప్ప బేసిక్గా నేను నన్ను నన్ను నేను చూడను మీరు మీ మీరు యూట్యూబ్ పెట్టుకుని మీరు చూసుకునే సీన్ నేను చాలా కాన్షియస్ అవుతానండి ఐ డోంట్ గూగుల్ అంటే అడుగుతారు కూడా కదా ఇఫ్ యూ ఒక్కోసారి సమ్ నైట్ ఎవరో ఎవరు కాంప్లిమెంట్ ఇస్తారు ఆ సీన్ బాగుంది బాగుంది సాంగ్ బాగుంది ఇలా అంటే నాకు అప్పుడు మరి వెనక్కి వస్తాను ఫోన్ చేస్తాను అనుకో బాగా చేస్తాను బాబా ఏం చేస్తాను అలా చూసింది ఏంటది లేదండి ఐ డోంట్ చూడలేదు అనుకుంటా ఇంకా కానీ ద ఫిల్మ్ వైజ్ బికాస్ మీరు అడిగా నాకు ఇప్పుడు దట్ ఇస్ ఫ్లాష్ కాంతారా ఫిల్మ్ అండి ఆ సినిమా చూసినప్పుడు నాకు ఐ వాజ్ షుక్ అండ్ ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ టు కాల్ అంటే యాక్సిస్ లేక ఐ కుడెన్ కాల్ దెమ్ గానీ దట్ ఫిల్మ్ అట్ ఇక్కడ యా 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 కంప్లీట్ 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 అమేజింగ్ ఇస్ అమేజింగ్ తనింకా తనని చూసుకోవడానికి ఇంకో టైం ఉంది ఇది కట్ చేసే ఫస్ట్ ఇంకొంచెం టైం ఉంది మీ కెరియర్ లో మీరు సింగిల్ గా ఉన్నప్పుడు నో వెన్ యూ నీడ్ సమ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ మీరు పెట్టుకునే వినే మీ సాంగ్ ఏంటి ఎందుకే చెప్పినట్టు నేను నా సాంగ్స్ నా సినిమాలు నా సీన్స్ చూడటానికి నేను నేను బేసిక్ గా ఓల్డ్ సాంగ్స్ కిషోర్ కుమార్ సాంగ్స్ అవి వింటాను అవి ఎక్కువ నేను యాక్చువల్లీ ఏంటి చెప్పినా నాకు విజువల్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం నేను చూస్తా వినేదానికన్నా కూడా చూస్తాను చూస్తూ మీరు ఈవెన్ జిమ్ చేసేటప్పుడు కూడా సాంగ్స్ ఆ సాంగ్స్ ఓల్డ్ సాంగ్స్ అందరూ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ ఎంటర్ అయ్యంటే ఈ డౌటర్ అనుకుంటారు అందరూ డిచ్చి 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 నా దగ్గర కాదు నా మొత్తం నాకు మంచి మెలోడీ సాంగ్స్ పెట్టుకుని ఇలయరాజా గారు కిషోర్ కుమార్ ఆడి బర్మ ఆ సాంగ్స్ ఏ వింటాం అన్న దీనికి కొంచెం రెండు నాలుగు లైన్లు ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు నాగార్జున గారు వెంకటేష్ గారు ఇది ఒక ఇది ఒక లీగ్ బన్నీ మహేష్ తారక్ ప్రభాస్ ఇది ఒక లీగ్ నాని నితిన్ వీళ్ళందరూ ఒక లీగ్ మీరు ఒక్కళ్ళు ఒక లీగులు ఎలా ఉన్నారన్న నాకు కూడా తెలియదు మీ లీగులు ఎవరు లేరు మీ లీగ్లోకి ఎవరు రారు ఆ స్పేస్ మీరు క్రియేట్ చేసుకుందా వచ్చిందా అయిందంటే డన్ అన్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్లో మీకున్న ఇంత లాంగ్ జర్నీలో లెగసీలో మీ సక్సెస్ లెగసీ నువ్వు పెద్ద పెద్ద పదాలు వాడండి ఉంది డెఫినెట్గా ఉంది ఎందుకు ఈ మాట చెప్తా నేను ప్రేరిలో చెప్దాం అనుకుంటాను చెప్తా అన్న మీ సినిమాలు ఫెయిల్ అవ్వచ్చు సక్సెస్ అవ్వచ్చు కానీ రవితేజ అనే ఒక సినిమా ఉంది సరా అది ఎవర్ లాస్టింగ్ ఎందుకంటే మీ పేరు చిరంజీవి గారు పేరు చెప్పకుండా కష్టపడి పైకి వచ్చేవాడి కథ అనే బుక్ని మనం క్లోజ్ చేయలేం ఆర్ ఎల్స్ ఫస్ట్ పేజ్లో ఉంటారు మీ ఇద్దరు మీరిద్దరు అక్కడ ఉన్నంత కాలం మీలా మిమ్మల్ని చూసి వచ్చి మాలాంటి వాళ్ళు అందరూ బస్సు ఎక్కే వాళ్ళు అందరూ ఉన్నంత కాలం రవితేజ అనేది తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఉన్నంత కాలం నడిచే ఒక సినిమా దాన్ని నేను ఖచ్చితంగా లెగసీని అంట ఊరికే ఏదో ఒక సినిమా నాలుగు సిట్లు నాలుగు సక్సెస్లో అనుకోను నేను అందుకనే అడిగాను సో అలాంటి ప్రీ రిలీజ్లో మీ గురించి చాలా మంచి మాటలు చెప్తారు చెప్పేంత బాగా మీరు పైకి వచ్చారు సో వాట్ ఈస్ దట్ వన్ సెంటెన్స్ మీరు ఇంటికి వెళ్ళి మీకు హ్యాపీనెస్ ఇచ్చి వెనక్కి తిరిగి యూట్యూబ్లో ఆ చూసిన లైన్ ఏంటి అది ఎవరు చెప్పారు నేను అసలు యూట్యూబ్లో చూడలేదు అక్కడికి అక్కడ మూమెంట్రీగా ఫీల్ అయ్యి ఓకే అనుకుంటున్నాను ఆ మూమెంట్రీగా అంటే నాకు ఒక హ్యాపీనెస్ వేస్తుంది అది ప్రైడ్ కావచ్చు ఆనందం కావచ్చు ప్రసన్న చాలా ఉన్నాయి ప్రసన్న దాసనారావు గారు ఆయన సరిగ్గా నాకు కాంటెస్ట్ కొట్టలేదు కానీ లైక్ ఒక రకమైన ఫీలింగ్ తెప్పించాడు ఆయన అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పారు ఆయన అది ప్రాపర్గా నాకు గుర్తు రావట్లేదు కానీ ఆ రోజు బలి అనిపించింది ఆయన ఆడియో ఫంక్షన్ నాకు తెలిసి గుర్తుండి డాన్స్ ఇను ఆడియో ఫంక్షన్ అనమాట రిలీజ్ ఆయన నేను చూస్తా అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి ప్రీ రిలీజ్ అన్న ఇన్స్టాలో మీరు ఐదుగురు ఫాలో అవుతున్నారు మీరు ఆరో మనిషిని ఫాలో అవ్వాలంటే అతను ఎవరై ఉంటారు నేను చెప్ప అండ్ మీరు ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ నన్ను ఇన్స్టాలో ఫాలో అయితే ఐ ఫీల్ హై ఆన్ దట్ డే అండ్ ఫీల్ ఏ పర్సన్ ఎవరు నేను చాలా ఎక్కువ సీరియస్ తీసుకోనండి అయితే పోనీ ఇది చెప్పండి మీరు హౌ ఫ్రీక్వెంట్ యూ సీ దట్ ఫాలోవర్స్ ఎంతమంది మీరు తెలుగులో మాట్లాడచ్చు కదండి అంటే నాకు అది తెలుగులో ఫ్రేమ్ చేయడం రాక ఫ్రేమ్ చేసి దరిద్రంగా ఉంటుంది అని డౌట్ ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎన్ని లైక్స్ పెరిగాయి ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ పెరిగాయి ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా చూసుకుంటుంటారు అస్సలు చూసుకోను నేను అసలు ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు చూడాలి ఇప్పుడు చెప్పండి మీ దాంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారు బిఫోర్ వైండింగ్ అప్ 
జర్నీ ఆఫ్ ధమాకా గురించి చెప్పండి అన్న అంటే మేము ఏంటంటే స్టార్టింగ్ నుంచి కానీ ఇన్సిడెంట్ నుంచి కానీ యూనో మీ లైఫ్లో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ మేము తీసుకున్నాం ఒక ఆరు నెలలు ఎనిమిది నెలలు టోటల్ జర్నీలో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తీసుకున్నాం సో మీరు ధమాకా జర్నీని ఎలా డిఫైన్ చేయాలి నేను ప్రాసెస్ బాగా ఎంజాయ్ చేసింది మీరే ఫస్ట్ టైం అన్నారు ఎంజాయింగ్ ద ప్రాసెస్ అని పెట్టండి టైటిల్ అండ్ ఇది ఓన్లీ షూటింగ్ అనే కాదు మన సిట్టింగ్స్తో సహా దీంట్లో మనం కొను అనుకున్నాం ఇది ఇలా బాగుంది ఎన్నో మాట్లాడుకున్నాం బెటర్మెంట్ మాట్లాడుకున్నాం ఆయన మార్గం ఇది కాదు అది కాదు అనుకున్నాం అన్ని రకాల అన్ని ఉండాలి అన్ని ఉంటాయి గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ మళ్ళీ అన్ని ఉండాలి సో ఐ ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్ మీరు డెఫినెట్లీ యూ సెడ్ ఈవెన్ ద షూటింగ్ ప్రాసెస్ కానీ ఐ లర్న్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎందుకంటే నాకు దండ కడియాల్ సాంగ్ షూట్ చేసేటప్పుడు ఇలా ఇలా కరెక్ట్గా మన పోస్టర్ మీద వెనకాల ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇలా ఎక్కే సీన్ ఎక్కే ఎక్కే పాట ఉండింది సాంగ్లో సో నేను మామూలుగా ఫస్ట్ మామూలుగా ఎక్కేసాను లైక్ ఆబ్వియస్లీ జంప్ చేసేసాను ఓకే అయిపోయింది దాని తర్వాత ఒక సెకండ్ టైం ఫస్ట్ టైం నేను అంటే నాకు అర్థం కాలే ఐ న్యూ సంథింగ్ వాజ్ ఆఫ్ అప్పుడు చూస్తే ఐ థింక్ అప్పుడే ఒక ఫైట్ సీక్వెన్స్ సార్ షూట్ చేసి వచ్చినాక కాల్ మీద ఆల్మోస్ట్ స్టేజ్ స్టిచ్చెస్ జోకా అండి ఇట్స్ నాట్ నేను లిటరలీ చూసా బికాస్ నేను ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో మాకు పోస్టింగ్స్ ఉన్నప్పుడు వీ వీ సీ పీపుల్ గో త్రూ దట్ అండ్ అక్కడ ఇంకా ఇంత ఒక్క రెండు కుట్లు అంటే అమ్మ నా వల్ల కాదు ఇంకా లైఫ్ అయిపోయింది ఇంకా నాకు అలాంటి ఒక మైండ్ సెట్ లో ఉన్నాను ఐ వాజ్ దట్ వాజ్ వన్ వెరీ ఇంపాక్ట్ ఫుల్ డే అండి నాకు అది ఐ డోంట్ నో నేను అలా ఎక్స్ప్రెస్ చేసానో లేదు అరౌండ్ టెన్ స్టిచ్చే మంచి చెప్తుంటే వినమేంటి అండ్ నాకు నేను అన్నాను కాదని ఒకసారి చెప్దామని అంటే మాస్టర్ చెప్తే అట్లీస్ట్ మరీ ఇట్లా ఎక్కేవి అలా ఉండకుండా ఉంటుంది కదా అంటే లేదు లేదమ్మా చేతి అండ్ ఆ రోజు అది అసలు కొన్నిసార్లు అనుకోము కదండి నాకు కూడా ప్రా అది సెట్ అవ్వట్లేదు వన్ డేలో మేబీ నేను మైండ్ లో అది పెట్టుకున్నా పెట్టుకున్నాను అది టూ టేక్స్ అవుతుంది త్రీ టేక్స్ నాకు ఇంకా ఎట్లా అంటే నాకు లిటరలీ మైక్రోస్కోపిక్ నేను పోయి ఆ కట్టుకి ఇంత ఇంత టేర్ అవుతుంది అంతవరకు అండ్ నో మెడికేషన్ ఒక పెయిన్ కిల్లర్ లేదు సో ఆ రోజు అది షేకి ఇంకా నేను నాకు ఫోన్ చేసిన వాళ్ళందరికీ మీకు తెలుసా అసలు ఏం చేస్తున్నారు లైఫ్ లో కుట్టులు ఉన్నా అక్కడ దిస్ నో నెసెసిటీ ఫర్ బీయింగ్ దట్ డెడికేటెడ్ అండి బట్ హీ స్టిల్ దట్ డెడికేటెడ్ సో అలాంటి ఒక ఆ డిసిప్లిన్ ఆ వర్క్ డిసిప్లిన్ చాలా నేర్చుకున్నా మీరు నేను అదే అడుగుతున్నా ఇప్పుడు అది ఏ చేతికో సమ్వేర్ ఎల్స్ ఉంటే వన్ పర్సెంట్ ఓకే మేనేజ్ చేసేవాడు మేనేజ్ చేయవచ్చు కానీ డాన్స్ చేస్తూ అండ్ బిగ్గెస్ట్ మాస్ నెంబర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఆ సినిమాలో మనం మాస్ నెంబర్ చేస్తున్నప్పుడు అరౌండ్ పది స్ట్రిచెస్ కాలుకి పెట్టుకుని మీరు నో అంటే షూట్ చేద్దాం అనే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇక్కడ ఫస్ట్ నో మీకు ఆ స్పేస్ ఉంటుంది సో మీకు అది ప్యాషనా లేదంటే ప్రొడ్యూసర్ మీద కన్సనా వాట్ డ్రైవ్స్ యూ అంటే ఈ కూడా కంబైండే వన్ వన్ పాయింట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకసారి కెమెరా ముందు మ్యూజిక్ ఆన్ అయిందంటే ఇంక అసలు నేను పెయిన్ గీను మళ్ళీ మళ్ళీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత చిన్న అఫ్కోర్స్ కొంచెం సెల్ఫర్ ఉంటుంది లైట్ గా సెల్ఫర్ ఉంటుంది కదా ఇలా గేమ్ మొత్తం అండ్ ట్వెల్వ్ సిజ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ మొత్తం బట్ ఏంటంటే మెల్లిమెల్లిగా అది అవుతుంది బట్ ఇంకా చేసేస్తాం అందులో అది ఒక పంచో జనరల్ గా అయితే మనం స్టెప్ వేయకుండానే వేణ స్టెప్ వస్తుంది అండ్ అక్కడ మీరు స్టెప్ కూడా చూస్తే లేదండి ఇట్లా మారుద్దాం స్టెప్ అంటే కూడా అలా చేయలేదు దండ కడియాల్ స్టెప్ ఐ డోంట్ థింక్ సో మన ఇంకా వీడియో రాలేదు కాబట్టి ఇట్లా ఈ స్టెప్ ఉంటే దండ కడియాల్ దాస్తి అది మీరు అక్కడ లెగ్ వర్క్ మళ్ళీ ఆ రుమాల్ అంటే ఆ క్లాత్ తీసుకుని ఆ కాల్ దగ్గర నాకు ఫుల్ టైమ్ చాలా సార్లు అలా బాబు అసలు ఆ డాక్టర్ వచ్చేస్తున్నాడు చాలా సటిల్ గా ఐ డోంట్ థింక్ మీరు అలా మాట్లాడరు బయట బట్ వెరీ సటిల్లీ ఇంత సెట్ చేశారు కదమ్మా ఒకే మాట చాలా అసలు అంటే నేను అన్న కాదండి మీరు అట్లీస్ట్ ఒక వన్ డే టూ డేస్ ఏదో ఒకటి మీరు రెస్ట్ తీసుకొని ఇంత సెట్ చేశారు కదమ్మా నాకు అక్కడ అనిపించింది ఐ వాజ్ లైక్ అంటే చాలా సైలెంట్ గా వెరీ వేగ్లీ అలా ఇంత సెట్ చేశారు అంటే నేను అర్థం తీసుకున్నా ఓకే ఇప్పుడు నలుగురికి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఒక ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం కాదు కానీ ఇబ్బంది రావచ్చు అనే ఒక మైండ్ సెట్ లో షారుక్ ఖాన్ ఒకసారి అన్నారు ఇలా నేను చూస్ చేసుకున్న సినిమాల కంటే నన్ను ఇలా చెయ్యాలి అనుకుని చేసిన వాళ్ళ ఎఫర్ట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల నేను సూపర్ స్టార్ అయ్యాను సో
ఉండేలాగా ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ వీళ్ళు కానీ నేను మిమ్మల్ని రవితేజ చేసే ప్రాసెస్ కూడా ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఒక మనిషిని నిలబెడతాను నాట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ సక్సెసెస్ లేదా పర్ఫార్మెన్సెస్ వల్ల ఒక స్టార్ కంప్లీట్ గా అవ్వడం నా ఫీలింగ్ ఎంకరేజింగ్ <laughs> 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 పది సినిమాల తర్వాత ఇఫ్ సంబడి లెట్స్ అ పర్సన్ సరే మీకు డాన్స్ చేసుకొని అది చేసుకొని వేరు కానీ ఇన్ యువర్ ఇనిషియల్ ఫిల్మ్ అలానికి ఒక స్పేస్ నాకు ఒక స్పేస్ ఇవ్వడం అయినా మళ్ళీ దాని తర్వాత దాట్ వాజ్ వెరీ వెరీ ఎంకరేజ్ అండ్ మీరు డాన్స్ కే కంగారు పడుతున్నారు అండ్ మాస్ మహారాజ అండి ఒక హీరోయిన్ ఫైట్ ఇచ్చారండి ఆయన సినిమాలో వెరీ ఎంపవర్ ట్రాక్ లో యా అవుట్ ఉంటది అంత పెద్ద ఫైట్ ఈ నుంచి మాట్లాడుతుంటారు ఆ సీన్ లో పారల్ దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్ ఇస్ వెరీ ఎంపవరింగ్ అండ్ ఐ మీన్ అండ్ నాకు తెలిసి నాతో ఆయన కూడా డైరెక్టర్ గారు కూడా చెప్పారు అది కూడా ఈన లేదు అలాగే బాగుంటది చేద్దామని మీరు ఇన్సిస్ట్ చేసారు సినిమా కోసం సినిమా ఆ అక్కడ బ్రూ తన్ 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 ఫీలింగ్ విన్నప్పుడు బా బలే ఉంది అండ్ లీలా నాకు లీలా కనిపించింది ప్రతి తన ఎక్స్‌ప్రెషన్ అంటే ఎంతో కొంత నాకు అనిపించింది బట్ నేను అనుకుంటాను అంటే నిజంగా బాగా వచ్చింది ఐ జస్ట్ లవ్ దట్ సాంగ్ అండ్ ఫైనల్ గా క్లోజ్ చేసే ముందు రైండ్ అప్ చేసే ముందు దమక ట్వంటీ థర్డ్ రిలీజ్ అవుతుంది సో వన్ ఫార్మల్ సెంటెన్స్ ఫార్మల్ సెంటెన్స్ ఏముంది మంచి ఎంటర్టైనర్ మంచి మ్యూజిక్ మంచి లాఫ్టర్స్ ఉంటాయి సరదాగా ఎలాంటి ఇలాంటి బ్యాగ్ పార్కింగ్ లో పెట్టి పార్కింగ్ లో పెట్టి సూపర్గా హ్యాపీగా సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని కోరుకుంటాం కోరుకుంటున్నాం సో ఎంజాయ్ నో అంటే నిజంగా అండి ఐ టోల్డ్ నేను ఆల్రెడీ చాలా చెప్పాను బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సీన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ అ పవర్ ప్యాక్ లైక్ ఆ ధమాకా టైటిల్ కి ప్రతి సీన్ ఒక ధమాకా ఫీలింగ్ ఇస్తుంది మనకి సో యా పడింది నాకు దానికంటే ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ ఒకే విజువల్ లో మీరు నేను ఉన్నాను నాకు ఈ వీడియో స్పెషల్ నాకు బాగుంది సో మచ్